ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും എക്കോ ലാബിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇനി വരാനുള്ള ഇക്കണോമിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കം അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിർബന്ധമായും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണിത് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് രണ്ട് വീഡിയോസ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രതികരണമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിച്ചത് തീർച്ചയായും മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാത്ത നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ വീഡിയോസ് ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ മുഴുവനും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുക തുടക്കം കണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഇത് അവസാനം വരെ കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് തൊഴിലിലെ ജനപങ്കാളിത്തം എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക തൊഴിലിലെ ജനപങ്കാളിത്തം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് അതായത് തൊഴിലാളികൾ ഏതെല്ലാം എത്ര തരം എങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് മൂന്ന് തരമായിട്ടാണ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ്വൽ വേജ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ സാലറിഡ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത് പഠിക്കുക ചിലപ്പോ അതൊരു പൈ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ തന്നിട്ട് ചിലപ്പോ അതിന്റെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടേ അതിൽ ഇത്ര ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വർക്കേഴ്സിന്റെ എണ്ണമൊക്കെ തന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് വിവരിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ വർക്ക് ഓരോ വിഭാഗത്തെയും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുൻപത്തെ ചാപ്റ്ററിലും സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് മൂന്ന് ഒരു എക്കോണമിയിലെ മൂന്ന് തൊഴിൽ ഘടകങ്ങൾ മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണല്ലോ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി അല്ലെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താന്ന് അറിയോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഒരു സാധനം മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കറിവ് തരും ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു ഗ്രാഫാണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ ഇത് ഇതിനെ വിവരിക്കാൻ പറയുക ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ചിത്രം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വർഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വർഷത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി നമ്പർ സഹിതം തരും അതായത് രാജ്യത്തിന്റെ തൊഴിലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ ജി ഡി പി എയും കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രാഫാണ് അത് അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് വിവരിച്ചാൽ മതി അത് ഏത് അറിയാത്തവനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കേട്ടോ ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇൻഫോമലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വർക്കേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനൗപചാരിക വൽക്കരണം ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളുടെ അനൗപചാരിക വൽക്കരണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വരുന്നത് മറ്റൊന്ന് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്താണ് വിവിധ തരം അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം വരുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇതിനെ കോളം തരം തിരിച്ചിട്ട് തന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും എങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ആണ് ഊർജത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഊർജത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ അത് അതിന് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ മറ
ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എസ് എന്താണ് സിദ്ധ അതുപോലെ എച്ച് എന്താണ് ഹോമിയോപ്പതി ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ എൻ നാച്ചുറോപ്പതി ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ എളുപ്പമല്ലേ ഇനി അടുത്തേക്ക് പോവാലോ അല്ലേ ഒമ്പതാമത്തെ ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എസ് എഴുതുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കട്ടോ ഉറപ്പിച്ചോ എട്ട് മാർക്കിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കിട്ടുകാച്ചി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് അതായത് പരിസ്ഥിതിയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം പറയുന്നു കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് അബ്സോർട്ടീവ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെ താങ്ങൽ ശേഷിയാണ് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി അത് ചോദിക്കും അബ്സോർട്ടീവ് കപ്പാസിറ്റി കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി അതുപോലെ ഏറ്റവും നമ്മളെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആഗോള താപനം ഓക്കെ ആഗോള താപനം എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോളുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ഒന്ന് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് കോപ്പൻ ഹേഗൻ സമ്മിറ്റ് മൂന്നാം അല്ലെ അങ്ങനെ മൂന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഏതൊക്കെയാണ് കോപ്പൻ ഹേഗൻ സമ്മിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷൻ ആണ് ഓസോൺ നാശനം അല്ലെ ഓസോൺ പാളിക്ക് കേടുപാട് സംഭവിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ പിന്നെ വരുന്നത് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം വിവരിക്കുക ആപ്പിക്കോ പ്രസ്ഥാനം വിവരിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പരിസ്ഥിതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ മുൻതൂക്കം നൽകി പരിഹരിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഈ ലാൻഡർ ഡിഗ്രഡേഷൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ സോളിഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എസ് എ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് സുസ്ഥിര വികസനം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് വട്ട് ആർ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ നോക്കി പഠിച്ചോളണം കേട്ടോ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടെ പറയാം ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പത്താം ചാപ്റ്റർ ഇത് അത്രയ്ക്ക് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ ഇതൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക അതായത് മൂന്ന് എക്കോണമികളാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ചൈനീസ് എക്കോണമി പാകിസ്ഥാൻ എക്കോണമി ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ എക്കോണമികളെ തമ്മിലുള്ള എക്കോണമി അവരുടെ ജി ഡി പി അവരുടെ ജനസംഖ്യ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ലീപ്പ് ഫോർവേഡ് എന്താണ് ജി എൽ എഫ് ഗ്രേറ്റ് ലീപ്പ് ഫോർവേഡ് അത് ചൈനീസ് എക്കോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺഡ് എൻ്റർപ്രൈസസ് അതുപോലെ മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ളൂ നോട്ട് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല എഴുതാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട പിന്നെ ഒരു കുട്ടി നയം ഒറ്റ കുട്ടി നയം നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം അതൊക്കെ ഒന്ന് വൺ വേൾഡിൽ ചോദിക്കട്ടോ അത് ചൈനയാണ് ഓർത്ത് വെക്കണം ഒരു കുട്ടി നയം നടപ്പിലാക്കിയത് ചൈനയാണ് വൺ ചൈൽഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ചൈനയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു നയമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അത് പഠിച്ചു വെക്കണം അതായത് മനുഷ്യ വിഭവ മനുഷ്യ വികസനത്തിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അല്ലെ സൂചകങ്ങൾ എന്തൊക്കെ
അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കുക കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരികയാണ് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചോളൂ ഇതിൽ നിന്നേ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കാണുക നിങ്ങളുടെ ഇത് അറിയാതെ പോകുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടും ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ സഹായങ്ങളുമായിട്ട് ഓക്കെ താങ്ക്